डिपार्टमेंट पारू का पड़ा थैंक यू क्लियर द वे रात्रि रुंट वरकू ड्यूटी चेसी इंटक स्टेशन पड़कटे इला पीड़क वस्तू उ सर पीड़क शिवरा चाल मंच कल इसरा नमस्ते सर नमस्ते सर
అగ్ని పర్వతం మీదే బాంబు వేస్తారా వదిలిపెట్టన్ రా ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే వినను రా ఈ రోజు నిన్ను ఉతికి ఆరేస్తాం రా ఏమండి బతుకుడానికి ఇంత సేపా ఉన్న మరకలన్నీ పోయాయా మనం ఉతికామంటే మనకు అమెరికాకు వెళ్లాల్సిందే మొత్తం పోయే పోచ్చి నువ్వే చెక్ చేసుకో మనక మాయం ఏంటి పూజ ఇప్పుడు ఈ రకం డిజైన్లు కూడా వస్తున్నాయా ఈ పక్క నుంచి చూస్తే ఆ పక్కన కనిపిస్తోంది అయ్యయ్యో ఏంటి పూజ చీర చిరిగిపోయింది చిరిగిపోయిందా అయితే ఇది రివర్సిబుల్ పట్టు అందుకని దీన్ని తిప్పి కట్టుకో ఇదిగో తిప్పి కట్టుకోవాలా అవును ఇంటికి ఎవడో మోట్లాడు వస్తే చీప్ గా కొనిస్తుంటావు అందుకే ఒక్క ఉతికి చిరిగిపోయింది దానికి నేనేం చేయను ఆ ఎల్లరికి మాలుడు అంటే మరి ఎంత అలుసా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో చైనాకు ఇండియాకు యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు మా వారేం చేశారో తెలుసా మేడ మీద ఫుల్ కొట్టి ఫ్లాగ్ అయిపోయాడు ఎందుకు బా మా పక్కింటి పిల్లలను టార్చర్ పెడుతున్నావు వీళ్లంతా జెటిక్స్ ఛానల్ చూసే గ్యాంగ్ వీళ్లతో నువ్వు జట్టి కూడా వెయ్యిన తాతయ్య గురించి జగత్ జట్టి అని చెబుతున్నావే చేతిలో ఉన్న రిమోట్ సైజు లేదు ఇది కూడా నన్ను దబాయిస్తోంది ఈ ఇంట్లో నాకు మర్యాద ఇలా ఏడ్చింది అక్కడ చూడు చట్టం నిద్రపోతుంది వీడు లాయర్ అయ్యేదప్పుడు వాదించేదారు అత్తయ్యా మీరొక్కరే నన్ను కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నారు అందుకే నేను ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నాను అయినా ఇది కొంచెం ఓవర్ అత్తయ్యా నాకెందుకు రెండు కాఫీలు ఒకటి చాలు కదా అయ్యయ్యో జోకులు దల్లుడు ఊరికే ఉన్నారు కదా పిల్లలకు కాఫీ తీసుకెళ్ళివ్వండి నాకు అర్జెంట్ పని ఇదిగో తీసుకోండి ఏమిటో అర్జెంటు తెలంగాణ ప్రాబ్లం తీరుస్తారా ఏమిటి ఆ బొడంకాయ వాయుం తగ్గించకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళింది పిల్లలు చదువుకుంటుంటే ఎంత సౌండ్ పెట్టాడు చూడు అస్సలు బుద్ధి లేదు మావయ్య నేను కూడా ఎంతో చెప్పాను ఎంతసేపు గజనీ పాటను టీవీలో చూస్తున్నావు ఇప్పుడు సడన్ గా గజనీ దండే తడని పాటను చదువుతున్నావా గజనీయా పాట టీవీనా అవును మీరెవరు గజనీ సంజయ్ రామస్వామిలా అన్ని మర్చిపోయిందే వీడెక్కడా రే ఆగ్రా ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నావే ఎప్పుడు లేచావు పైగా సెక్షన్స్ గురించి చదువుతున్నావు వీడే ఒక ఫోర్ ట్వంటీ వీడు ఫోర్ ట్వంటీ గురించి చదువుతున్నాడు ఇదో గోల హలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ జనార్దన్ గారు వెళ్ళానా కాదు ఇది అనగనగా ఒక ధరలు ఐరంద్రియుల్లు 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 హౌస్ ఓనర్ వచ్చిళ్ళాడండి ఏంటంట వచ్చే నెల నుంచి అద్దె ఐదు వందలు పెంచుతాట ఇలా నెల నెల అద్దె కట్టుకోవడం కంటే మనమే బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు కదా నాకు వచ్చే జీతానికి సొంత ఇల్లు కట్టుకోగలమా ఒకవేళ లోన్ తీసుకుని కట్టినా నాకు వచ్చే జీతం వడ్డీ కట్టడానికే సరిపోతుంది పిల్లల్ని చదివించి వాళ్ళకో దారి చూపించాలి బాధపడకు మన శక్తి ఎస్ఐ అయ్యాడంటే నువ్వు కోరుకున్నట్టే బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుని కట్టుకున్నావు రాజేశ్వరి ఇవాళ తెల్లవారుజామునా నాకు కలొచ్చింది ఈ యూనిఫామ్ నేను తీసేలోగా నా శక్తికి నా చేత్తో సెల్యూట్ చేయాలి శక్తి ఎక్కడా ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు చైనా వాళ్ళకైనా పెద్దదిగా ఉంది దొరలకుండా టైమింగ్ లో దూకడానికి నేనేమైనా పేటర్ హెన్స్ అసిస్టెంట్ మోహన్ గుడ్డ కట్టుకోరా మోహానికి గుడ్డ కట్టుకుని వెళ్ళడానికి మనం ఏమైనా ఆపరేషన్ థియేటర్ లోకి వెళ్తున్నావా ఇప్పుడేంటి మనం ఎవరో తెలియ కూడా గెటప్ మార్చాలి అంతేగా నువ్వు పాత సినిమా లేని చూడలేదా ఇలాగే ఒక పులుపు అంటించుకుని గెటప్ చేంజ్ చేసావని అంటారు పరిగెట్టి వెళ్తారేంట్రా 
ఏంటి <laughs> వదలొద్దు 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 గెలిచే వరకు వదలొద్దు 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 బతికే వరకు వదలొద్దు వదిలేసవంటే విజయం దొరకదురా ధైర్యం ఉంటే ఓటమే ఉండదురా జీవితమే ఒక ఆట కడదాంగా ఆటాడు దేవుడదు రచ్చిన ఎదిరించి పోరాడు వదలొద్దు వదలొద్దు గెలిచే వరకు వదలొద్దు 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 బతికే వరకు వదలొద్దు పట్టుదల 
అప్పుడు సీతాదేవి ఏమందంటే రామచంద్రుడే నిరాకరించాక నన్ను ఆదరించే వారు ఎవరున్నారు అమ్మా కొడుకు ఏం చేస్తున్నారు రామాయణం కథ వింటున్నానండి రామాయణమా మీరేమో పిల్లలకి పరీక్షలనే ఆ కేబుల్ కనెక్షన్ కాస్త తీయించేశారు అందుకే శక్తితో చదివించుకుని వింటున్నాను పరీక్షకి ఫీజు కట్ట మర్చిపోయాను ఎప్పట్లోగా కట్టాలి పదో తేదీలోగా కట్టాలి పదో తేదీలోగానా 
ఏంటండి ఫీజ్ కట్టాలంటే నవ్వుతున్నారు ఈ రోజు ఒక అమ్మాయి ఇచ్చి వినాయకుడు కనపడటం లేదని నానా గొడవ చేసింది తను కూడా పదో తేదీ గడువు పెట్టింది ఈ లోగా కనిపెట్టేవాలట అది గుర్తుకొచ్చి నవ్వొచ్చింది ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఏదేదో వెతుకుతున్నారు ఈ అమ్మాయి వినాయకుడి కోసం సిన్సియర్గా వెతుకుతోందంటే చాలా భక్తి శ్రద్ధలు ఉన్న అమ్మాయిలా ఉంది వినాయకుడికి దండం పెట్టుకోకుండా వెళ్తే పరీక్షలో ఫెయిల్ అవుతానని ఫీల్ అవుతోంది ఆ వినాయకుడు దొంగ నా కంట పడ్డాడనుకో బెండు తీసేస్తానంతే రే నాన్న కాస్త నీళ్లు తెచ్చువు ఇది నీ బైకేగా దొంగ సచ్చినుడు ఇవాళ ఎలా తప్పించుకుంటావో చూస్తాను రే నెక్స్ట్ వీక్ నీకు పెళ్లి చేతికి ఎక్కువ పని చేపద్దు ఏంటి బావా రెండు చేతులతో డంబుల్స్ కొట్టుకొని ఎలా ఉన్నాయో చూస్తున్నావా తగిలించుకుంటే బాడీ షేపులు బాగా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు ఊపు వచ్చేస్తుందిరా అయ్యో భద్రకాళేంద్ర ఎక్కడుంది పల్సర్ బైక్ స్టాండ్ లో ఉందంట పల్సర్ బైక్ స్టాండ్ లో ఉండకుండా ఊరవుతూ ఉంటుందంటరా రే ఫుల్ అక్కడ చూడరా ఏకాడా అయ్యో బాబోయ్ భద్రకాళి పారిపోదాం పదరోయ్ రే నిన్న మా నాన్నకి వినాయకుడి గురించి కంప్లైంట్ ఇచ్చిందిరా ఫ్యాక్షన్ లో మడ్రస్ చేసిన వాళ్ళు బినామీ ఆస్తులు ఉన్న వాళ్ళు పార్టీ మార్చిన నాయకులు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు జానుడి వినాయకుడిని దొంగతనం చేసినందుకు రోజు భయపడి చావాల్సి వస్తుందిరా బాబు సరే సరే బైక్ తీసుకుని గేట్ దగ్గరకు వచ్చి నేను వెళ్తే దొరికిపోతాను ఏ నేను వెళ్తే దొరికిపోనా నువ్వు గెటప్ లో మార్చేస్తావు ఏదో ఫ్లో లో అనేస్తే దానికి ఫిక్స్ అవుతావరా నువ్వేగా బిల్డ్ అప్ ఇచ్చా అర్థమైందిరా నన్ను నీ దొంగతనం కేసులో ఇరికించేసి హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా ఉన్న మీ నాన్నని ఎస్ఐన్ చేద్దామనే ఐడియాలో ఉన్నావా ఆ పప్పులే ఉడక మేనేజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు పులిపురు కూడా లేదే ఈ భద్రకాలి గాని చూసిందంటే ఇప్పుడు రచ్చ రచ్చే బైక్ తీసుకెళ్తాను ముస్టి ఎత్తుకుంటాను షకీల్ అని పెట్టి సినిమా తీస్తాను ఫుల్ గా తాగి తందనాలు ఆడతాను ఇవన్నీ అడగడానికి హూ ఆర్ యూ ఈ మొహన్ ఎక్కడ చూసానే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే నా బొగ్గ మీద పులిపురు లేదే ఈ బైక్ గోడ సంజీత తీసుకెళ్ళా తెలంగాణ అని ఒకటి అడుగుతున్నాడు రాయలసీమని మరొకటి అడుగుతున్నాడు ఆంధ్ర కావాలని ఇంకోటి అడుగుతున్నాడు ఇవన్నీ వదిలేసి బైక్ వదలట్టమేటమ్మా పోమా అలా అయితే ఇది నీ బైక్ అవును ఇది నా బైకే నువ్వేంటి ప్రెసుల మీద ప్రెసుల అడుగుతున్నావు నువ్వేమైనా టీవీ నైన్ యాక్రవా పోమా చాలా చాలా ఇది రికార్డ్ రూమ్ లో వచ్చేసాయి అరే రే మీరా సార్ కూర్చోండి ఏంటంకు నన్ను మీరు సార్ అని పిలుస్తున్నారు అవును బాబు రేపు ఒకవేళ నువ్వే ఈ స్టేషన్ కి ఎస్ఐ గా వచ్చి నా మీద పెత్తనం జలా ఇస్తే ఊరుకోండి అంకుల్ టీ తవుతావా వద్దంకుల్ తమ్ముడు ఓ టీ తీసుకో ఆయనే వచ్చారు శక్తి ఎంతసేపు ఇప్పుడేనా ఇవన్నీ మాకు మామూలేరా ఇలా ఇదిగో ఇది కిరాణ కొండకిచ్చి ఇది అమ్మకిచ్చి సరే ఇది తమ్ముడి ఫీజు కట్టడానికి ఇదేమో నీ బైక్ డ్యూ కట్టడానికి సరేనా చెక్ బైక్ వస్తానన్న ఇదిగో ఇది నీ అవసరాలు అవసరం అయితే అడుగుతానన్న పర్లేదు తీసుకోరా ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న సరుకులన్నీ ఇంటికి పంపిస్తానా దీనికంటే పోరానే బాగుంది అన్నయ్య అని మొదలెట్టి పోరా దాకా వచ్చావు ఇంకా ఏమేమంటావో ఐదు రూపాయలు గోల్డ్ సెన్స్ ఎవరైనా ఆటోలో చేజ్ చేస్తారా ఎక్కడికి వెళ్ళమంటావు 
ఉంటారు <laughs> ఎవరింటికొచ్చేస్తుంది వైఫ్ తప్ప అందరు నన్ను టచ్ చేస్తున్నారు మన ఇంట్లోకి దొంగోడు వచ్చట దొంగోడు కాదత్తయ్యా దొంగది పోలీస్ ఇంటో రే దొంగ చట్టం చచ్చుపడిపోయిందిరా దేవుడా ఎవరు మీరు హలో ఎవరు మీరు అమ్మా ఎవరావిడ దొంగది అయ్యో దొంగోడు వచ్చట్టే దొంగదా ప్రేమిస్తే సంజ హైట్ ఉన్నాను కదా అని అలాగే ఒక మెకానిక్ ని సెటప్ చేసి ఇంట్లోకి పరిగెత్తుకురమ్మన్నావా మేమందరం వాడిని దొంగ అనుకోవాలా నిజం చెప్పు నీ హృదయంలో ఎవరిని దాచిపెట్టా నువ్వు వారి చికి పెట్టా నిజాన్ని దాచలేవు ఎవడ్రా రోడ్డుకి అడ్డంగా గొంతలు తవ్వింది ముసలాలు పడితే ఫైల్ క్లోజ్ అయిపోదు ఏదో నాకు జిమ్నాస్టిక్స్ తెలుసు కాబట్టి జంప్ చేసి వస్తా అయ్యో అమ్మో పల్సర్ శక్తి కోసం ఇంటికి వచ్చేసిందా దొరికే ఉంటే కైమా కింద కొట్టేస్తుంది లోపలున్నాడా అంటే నన్నే తరుగుతున్నారా అయ్యో అయ్యో ఇక్కడ అవ్వాలి కాదు రా బాబు ఇది ఇల్లంతా తిరిగి చూసి ఇదే దొంగతనం చేస్తుందేమో ఇప్పుడు నేనేమంత పెద్ద తప్పు చేశానని ఓ పెద్ద దొంగల ముట్ట నాయకుడు తరుగుతున్నట్టు తరుగుతున్నారు బాబు పల్సర్ తరుగుతుంది ఓకే వయసు అయిపోయి నీ ముసలి తరుగుతుంది ఏంట్రా బాబు నా వల్ల కాదురా దేవుడా ఇది నా పెళ్ళం చేరా కొంచెం సేపు రిలాక్స్ అవుదాం ఈ మూట మీద కూర్చుందా అమ్మా ఈ మూట ఇంకా బాగుంటుంది సగం సగం అసలు టోటల్ గా పోయినట్టున్నాడు ఎవరో చూద్దాం వీడెవడా అంటే నువ్వు వెతికే దొంగ వీడు కాడా వీడు వాడుకోదు ఎవడ్రాతులు మాట్లాడు శక్తి ఫ్రెండ్ నేనప్పుడే చెప్పాను విందారా ఒక అమ్మాయి బాలు నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు 
మొహం వాచిపోయి చెప్పరా టొంగు సుచ్చినడా తీరా పొగలు కొట్టేసావా నమస్కారం నా పాప నువ్వే కదా 
ಆಶಧ್ಯಾಸನು ವೈತೆ ನಿಶ್ವಾಸ ನೇನೆ ಕದಾ ನಾ ಕಂಠ ಪೊಂಗಿ ದೂಕೆ ನೇಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಾಲೆ ಆಕಾಶಲೋಕ ನಕ್ಷತ್ರಮೇ ಸಿರಿಮಲ್ಲೆ ಪೂವಲ್ಲೆ ನವ್ವಿಂದಿಲೆ ಎಪ್ಪುಡೆಪ್ಪುಡೋ ಅನಿ ಮೇವೇಚಿನ ಆ ರೋಜು ಈ ರೋಜು ವಚ್ಚಿಂದಿಲೆ ಇಂಕೋ ಆರು ನೆಲಲ್ಲೋ ಎಸ್ಐ ಕಾಬೋಯ್ಯ ನನ್ನು ದೊಂಗ ದೊಂಗ ಅನ್ನು ಪಿಲಿಸ್ತು ರೋಡ್ ಲೋ ರಂಕೆಲೆಸ್ತುನಾವಾ ಜನ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನಾರು ಪಕ್ಕಕ್ರ ಮಾಟಾಡ್ಕುಂದು ಸರ್ ಇಂಕೇನ ಕಾವಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಿಗೋ ನೀಳು ತಾಗ ಏನ್ ಚದುತ್ತನಾ ಬಿ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಬಿ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಮ್ ನಾ ಪೇರು ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ದಲ ಕೊಡು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಚದಿವಿ ಎಸ್ ಐ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಗಾನೇ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಚನ ಸಂವತ್ಸರಂಲೋನೇ ಪೆಳ್ಳಿ ಪೆಳ್ಳೈನ ಸಂವತ್ಸರಾನಿಕಿ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಆ ತರವಾತ ರೆಂಡೇಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ನೀಕ ಓಕೆ ಕದ ಏಂಟಿ ಮುಂದ ಅಬ್ಬಾಯಿ ತರವಾತ ಅಮ್ಮಾಯಿ ನೀಕ ಓಕೆ ಕದ ರೇಪ್ ನಾಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂದಿ ನೀ ವೆಲ್ತಾನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಚ್ಚಿನ ಸಂವತ್ಸರಂಲೋನೇ ಪೆಳ್ಳಿ ಪೆಳ್ಳೈನ ಸಂವತ್ಸರಾನಿಕಿ ಒಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಆ ತರವಾತ ರೆಂಡೇಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀಕೋಕೆ ಕದ ಮುಂದೆ ಏಕ್ಸಾಮಿ ಮುಂದು ಅಬ್ಬಾಯಿ ತರ್ವಾತ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಏವಂಟುನಾವೇ ಮುಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತರ್ವಾತ ಅಲ್ಲ ಇಡ್ ನೀ ವಸ್ತಾನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಹಲೋ ನೇನೇದೋ ನಾ ಬೈಕ್ ಲೋ ಕೂರ್ಚುನಾನು ನಿನ್ನೆವನ ರಾರಾನಿ ಪಿಲ್ಚಾನ ಚೆಪ್ಪು ಚೆಪ್ಪು ಪಿಲಿಚಾನ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಲಿಸ್ತು ನಾ ದಗ್ಗರ್ ಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ನುವು ಎಲ್ಲಾ ವಚ್ಚಾವು ಎಂದುಕೋ ಚೋ ನನ್ನ ಅಡುತಾವೆ ಅದೇ ನೇನ್ ಎಂದುಕೋ ವಚ್ಚಾನು ನೋ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ತನಾ ನಾನು ಚೂಡಾನಿಕೆ ವಚ್ಚಾ ಹ್ಮ್ 
తెలుసు కదా బైక్ కాలేజ్ లో డ్రాప్ చేస్తాను ఇప్పుడెందుకు నా వెనక వస్తున్నా ప్లీజ్ వెళ్ళు అంటే నా బైక్ ఎక్కనంటావు ఎవరు ఆ కూరగాయలు అమ్మేస్తున్నా బైక్ ఎక్కితే నేనెందుకు గొడవ చేస్తాను ఎందుకు తిరగాలి కాలేజ్ ఇటుపోయిపోయా
త్వరలోనే మా అబ్బాయికి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగం వస్తుంది అయితే ఇంకే త్వరలోనే ముహూర్తాలు పెళ్లి చేద్దాం ముందు యూనిఫామ్ వేసుకుని ఉండి ఆ తర్వాత వెంటనే పెళ్లి చేద్దాం తెలియదే చెల్లి తెలియదే తెలిసేంతలు కథ కదిలినది దివ్యా ఇలారా తను నా కాబోయే కోడు నా పంచ ప్రాణాలు నీ కొరకే నన్ను బాసైది చిరి సగముల కల ఇక నిజమవుతోంది పర్లేదు నాన్న నేను తీసుకొస్తాలే నువ్వు అక్కడికి చేరుకోగానే శంకర్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నా వాడే అని చూసుకుంటాడు రోడ్డు క్రాస్ చేసేటప్పుడు అటు ఇటు చూసుకుని అర్థమైందా చూసుకుంటానులే నాన్న నేను ఒక చిన్న పిల్లని నువ్వు కూర్చో నేను ఇప్పుడే వస్తాను సరే నాన్న ఇంకేం కావాలి సార్ వాటర్ బాటిల్ ఏం సార్ ఇటువైపు వచ్చారు మా అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ వెళ్తున్నాడు శక్తి శక్తి ఆ నాన్న ఇవి కదా తీసుకో ఎందుకు నాన్న ఇవన్నీ దారిలో ఆకలిస్తుంది కదా తీసుకో సరే ఇదిగో మంచి నెల బాటి జాగ్రత్త ఏమైంది నువ్వు వెళ్ళి నాన్న వెళ్తాలే ఉండరా ఇంకో పది నిమిషాలే కదా ఉంటానులే లేదు నాన్న లేట్ అయ్యేటట్టుంది నువ్వు బయలుదేరు నేను వెళ్తాను సరే రా సరే పోలీసులు కొడతావా తీరా కారు నేను ఎవరో తెలియకుండా నా మెచ్చి చేస్తావా నీ అంత చూస్తా నువ్వు ఎవడైతే నాకేంటా చట్టం అందరికి ఒకటే ఏంటి సార్ ఇది నీ ఇష్టానికి చేసి వస్తున్నారు వీటన్నిటికీ ఎవరు సమాధానం చెప్తారు ఏం చేస్తున్నారో ఎలా చేస్తున్నారో ఆలోచించరా పోయి పోయి ఒక ఎమ్మెల్యే గుర్తు పెట్టుకున్నా ఎమ్మెల్యే కొడుకైతే ఏంటి సార్ ఈ యూనిఫామ్ కి గౌరవం లేదా మన కానిస్టేబుల్ మీద చేయి చేసుకున్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఆ ఎమ్మెల్యే ఒక్క రోజులోనే అసెంబ్లీని పడగొట్టినాడు అతనికి పోలీస్ స్టేషనే మాత్రం సార్ మీరే ఎలా మాట్లాడితే ఎలా నేనే చేయను హలో సార్ చెప్పండి సార్ నేను గుణశేఖర్ని మాట్లాడుతున్నాను సార్ అది నేను కాదు సార్ మన హెడ్ కానిస్టేబుల్ జనార్దనే అలాగే సార్ ఆయన వెంటనే పంపిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ చూడు జనార్దన్ ఆ కారు తీసుకెళ్లి ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో వదిలేసి అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయికి నన్ను క్షమించమని ఒక మాట చెప్పేసిరండి క్షమాపణ ఈ కాకి యూనిఫామ్ వేసుకుని ఇరవై ఐదేళ్ళైంది కాకి డ్రెస్ అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం సార్ ఈ సమస్య ఎంత దూరం వెళ్ళినా సరే నేను క్షమాపణ అడగను సార్ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ శక్తి కుమార్ సన్ ఆఫ్ జనార్దన్ టేక్ యువర్ సీట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సర్టిఫికెట్స్ వెల్ పర్ఫార్మ్ ఆ ఎమ్మెల్యే తన బుద్ధి చూపించాడు సార్ ఆర్డర్ తీసుకుని అసలు ఉదయాన్నే వచ్చాడు తల తీసేయలేరు కదా సస్పెండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ సార్ ఒక పోలీసు వాడికి ముఖ్యంగా ఏముండాలి ధైర్యమా వివేకమా 
ఆవేశమా రిలీవ్ ఆర్డర్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాను సార్ దయచేసి నేను చెప్పేది కొంచెం వినండి ఈ రోజు డేట్ వేసి రెండు నెలలు మెడికల్ పెట్టారంటే నేను ఎలాగైనా ట్రై చేసి మీరు మళ్లీ ఈ స్టేషన్కి రావడానికి ప్రయత్నిస్తా అవసరం లేదు సార్ రిలీవ్ ఆర్డర్ ఇవ్వండి వితిన్ టూ డేస్ లో వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాను భయం వాట్ చెప్తే అర్థం చేసుకోరా మీకిచ్చింది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు పనిష్మెంట్ కథర్నా కేరియా నేను అక్కడ పనిచేసి వచ్చాను చాలా కేసులు క్రిమినల్స్ ఉండే ఏరియా అవును సార్ భయపడాలి ఉద్యోగంలో చేరేటప్పుడు ప్రమాణం చేసిన తర్వాత ఎక్కడా ప్రమాణాన్ని మీరతానేమోనన్న భయం ఉండాలి ఎప్పుడైనా డ్యూటీలో తప్పు చేస్తానేమోనన్న భయం ఉండాలి ఆ డ్యూటీ చేయడానికి వెళ్లే ముందు ఎక్కడా డ్యూటీ చేయకుండా చచ్చిపోతానేమోనన్న భయం ఉండాలి ఒకవేళ చావంటూ వస్తే యూనిఫామ్ వేసుకోకుండానే పోతానేమోనన్న భయం ఉండాలి సార్ వద్దు సార్ సార్ ఏ ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా నాకెందుకు సార్ భయం ప్రాణాలు తీసేస్తారా అలా ఎన్నటికీ జరగదు ఒకవేళ జరిగినా కాకీ యూనిఫామ్ లో చావటం నాకు సంతోషమే కానిస్టేబుల్స్ క్యాండిడేట్స్ వెలిగించండి ఇంట్రూ <laughs> 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 నేను రాకుండా ట్రైన్ వెళ్తుందా అయితే తాతయ్య పారిపోయింది ట్రైన్ లో ఏంటి దివ్య దీనికి ఫీల్ అవుతున్నావేంటి నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానని చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు లేదంటే ఫోన్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూ పూర్తయింది ఎలాగైనా సంవత్సరంలో పోస్టింగ్ వస్తుంది తర్వాత ఏముంది ఒక అబ్బాయి మళ్ళీ ఒక అబ్బాయి ఓకే కదా ఓకే కదా ఒక ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేయండి నేను సైన్ చేసి కీ తీసుకొస్తాను ప్రతిరోజు ఇదే గొడవైనాసానికి నాలుగు ఎముకలకి ఉద్యోగం ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్ మందేనయ్యా ఎవరండి మీరు జనార్దన్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి సార్ రాజమండ్రి తూగో జిల్లా జనార్దన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ట్ ఓ పనిష్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ లేరా సార్ హాస్పిటల్కి వెళ్లారు కేసు విషయంగా వెళ్లారా ఆయనే కేసుగా చేరారు ఏమైంది నలుగురు రౌడీలు ఇన్స్పెక్టర్ ని కొట్టారు ఇన్స్పెక్టర్ 
స్మార్ట్ గా ఉండొచ్చు ఓవర్ స్మార్ట్ గా ఉండకూడదు మునుస్వామి సార్ సార్ ఇతను మునస్వామి మన స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ మిస్టర్ జనార్దన్ రాజమండ్రి నుంచి వచ్చారు కానిస్టేబుల్ గా జాయిన్ అవుతున్నారు ఇదిగో తీసుకెళ్లి జాయిన్ రిపోర్ట్ రెడీ చేయండి ఓకే సార్ కొట్టుకొని సాగకుండా ప్రాణాలు తీసేస్తున్నారు రమయ్య సార్ ఆ శంకర్ కేసు ఫైల్ లైవ్ అలాగే సార్ ఏంటి సార్ పేరుంది ఫోటో లేదని చూస్తున్నారా వీడు చచ్చాడా లేదు బతికే ఉన్నాడు మరి ఎందుకు ఫోటో అంటించలేదు అంటించచ్చు కానీ పోలీస్ స్టేషన్ ఉండాలిగా ఏ ఏ అంటే ఈ ఊరికి వాడేనండి ఏముడు పేరు కొండారెడ్డి అందరూ కొండ అని పిలుస్తారు సార్ ఇక్కడ సైన్ చేయండి సార్ ఇది క్వార్టర్స్ కి మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఉండొచ్చు కానిస్టేబుల్ సార్ ని తీసుకెళ్ళు ఓకే సార్ ఎవర్రా కొండారెడ్డి ఇది రోజు జరిగేదే కదా చూసి సరిగా ముందు వెళ్తుంటే వెనకాల వెన్నుకొండు పొడుచుడే కదా వాడేమన్నా పెద్ద పుడింకా ఎందుకయ్యా పొద్దున వచ్చి పని చేయకూడదా చెప్పేది వినవయ్యా మర్యాదగా వెళ్ళిపో కొండాబుల్ వచ్చారో నేను చంపేస్తాను రమ్మన్ రా వాడిని పూర్ణ మార్కెట్ లో అడుగు పెట్టమను నా చేతికి చిప్తే సమ్మగుంటది ఆ రోజు మా మాణిక్యమనను చంపేటప్పుడు మీరందరూ గుడ్డబ్బకి చూశారుగా అదే విధంగా ఇదే మార్కెట్ లో వాణ్ణి చంపేసి వాని బూడిదతో నా పండ్లు తోముకొని ఈ పూర్ణ మార్కెట్ ని నా గుప్పిట్లకు తెచ్చుకోలేదో వేడిగా ఉంది సముద్రం ఉంటుంది అన్నాం కదా అందుకే అలా ఏంటండి జనార్దన్ గారు ఇంకా సర్దుకోటాలు అవ్వలేదా రండి 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 నేను మునుసాయి కదా పక్కనే మీ క్వార్టర్స్ అది నా క్వార్టర్సే కానీ నేను అక్కడ ఉండడం లేదు స్టోర్ రూమ్ గా పెట్టుకున్నాను వేరే ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అదిగో అక్కడ ఉంటున్నాను మా అబ్బాయి కుమార్ నమస్తే సార్ ఈ మా అమ్మగారు నమస్కారం అమ్మ వీడు మా రెండో అబ్బాయి లా చదువు తను మా చిన్నమ్మ హలో అంకుల్ మామూలేనండి ఏంటేంటి బయట ఏం జరుగుతుందో మీరు అసలు పట్టించుకోరా ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేమంటావా ఆ ఊళ్ళో చేసింది అదే కదా వెళ్ళి కానివ్వండి పోజులకేం తక్కువ లేదు ఇంట్లో సూపర్ చెక్కలను పెట్టుకుని బయట చెక్క మొక్కలు కొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మీ ఎదురింటి క్వార్టర్స్ లో పదిహేను ఏళ్ళుంటాయి పనసు పండుల పిటపిటలాడే పిట్ట తను నా వైపు లుక్ వేసింది నేను లుక్ వేశా దాని క్రాస్ టాక్ లా మధ్యలో ఓ ముప్పై ఏళ్ళ బండి వచ్చింది దాని చూసిన తర్వాత ఇది యావరేజ్ వీళ్ళిద్దరే ఇంత అందంగా ఉంటే ఇక మధ్యలో పుట్టిందో పుట్టాడు పేరు శక్తి ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ అయ్యో ఎక్కడుంది మన సే గారు అబ్బాయి కొంచెం క్రాక్ కొంచెం మన సిస్టర్స్ అన్న హోమ్లీగా ఉన్నప్పుడే అనుకున్నా సార్ నా పేరు జనార్దన్ కానిస్టేబుల్ తెలుసు నిన్ననే జాయిన్ అయ్యావని ఎస్ఐ చెప్పాడు సార్ కొట్టింది ఎవరో తెలిసిందా సార్ కొండారెడ్డి నన్ను కొట్టించడానికి రౌడీలను పంపించాడు ఈసారి ఎలాగో కొట్టించాడు ఇక ముందు అలా జరగదు ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయలేదండి సార్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసినందుకే నన్ను కొట్టించింది ఎందుకయ్యా ఈ అనవసరమైన పనులు ఆ కొండారెడ్డితో గొడవ పెట్టుకుంటే మనం బతకాలమా నీకేమన్నా అయితే మేమంతా ఏం కాను 
మొత్తుకున్నాడు మున్నాని టోటల్ గా శ్మశానానికి తీసుకెళ్లారు అంతెందుకండి మానికి అని ఒకడు ఈ ఊర్ని గరగడలాడిస్తూ ఉండేవాడు వాడిని అడ్డదిడ్డంగా నరిగి పారేసి మార్కెట్ ని హార్బర్ ని వాడి గుప్పెట్లోకి తెచ్చుకున్నాడు ఈ కొండగాడు హార్బర్ నా అవును ఈ పోటీయే దానికోసం జనార్దన్ లక్షలకు లక్షలు డబ్బు వచ్చే చోటు ఆ డబ్బుల్ని వసూలు చేసుకుంటూ రాజకీయ నాయకుల్ని వల్ల వేసుకుని ఈ ఊళ్ళో చేయకూడని అరాచకాలు అన్ని చేస్తున్నాడు లక్షలకు లక్షలు సంపాదించేవాడు పేదవాళ్ళ జీవితాలతో ఎందుకు ఆడుకుంటున్నాడు అయ్యో డబ్బు కోసం కాదు జనార్దన్ పరపతి కోసం జనం వాడి మీద పెంచుకున్న భయమే వాడి బలం అనుకో మనకెందుకండి ఈ గొడవ ఇవన్నీ చూసి చూడ బోడే మంచిది ఏమంటారు ఈ ఊరు వదిలి వెళ్తే చాలరా దేవుడా ఆపు ఆ బాబు మా పూర్ణ మార్కెట్ లో ఇదే పెద్ద స్టూడియో వీడికి చోటాకేనా అయ్యాడని ఫీలింగ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో నమస్తే సార్ ఎన్ని కాపీలు రెండు కాఫీ చక్కెర కొంచెం ఎక్కువ వేయాలి సెవెన్ కాపీస్ మీరు రండి సార్ ఈ ఏరియాలో మా స్టూడియోనే పెద్ద సార్ కూర్చోండి సార్ ఏట్రా ఎంతకి కెమెరాలో ఫిల్మ్ ఉందంటావా ఊరుకోదా ఊరికే నస పెడతా సార్ ఒక్క నిమిషం ఎరా వానబట్టలేదు కూడా ఊదిస్తావేట్రా తల తినకయ్యా సార్ ఒక్క నిమిషం లేకపోతే నీ గతి లేకపోతే నా చేతిలో చస్తావు సార్ మనకెందుకండి గొడవలు రెండు వెళ్దాం గొడవలు తెలుసుకోడానికే గవర్నమెంట్ మనం జీతాలు ఇచ్చేది రెండు వినండి సార్ వాళ్ళు పెద్ద గోండాలు సార్ సార్ బుద్ధి సార్ ఏంటే బుద్ధి లేదు ఆడదాన్ని కొడుతున్నా ఏమైందమ్మా ఎవరి మీద చెయ్యొచ్చావు 
చెయ్యి తీరా ఆ పాల్ పోలీసు అడివి నా మీద చేయడానికి ఎంత ధైర్యం నీకు ఎంత చేసుకుంటాం జనార్దన్ చెప్పేది మీకే వదిలేయండి ఏం చేస్తారు ఈ కుక్కను ఎక్కడికెళ్ళాడ్రా టైం అవుతోంది నిజంగా కాపిలికి వెళ్ళాడమో వద్దు శక్తి వద్దు ఎలాగైనా శక్తి 
రాలేదా <laughs> సార్ శక్తి ఇంకా రాలేదు వాడు రాగానే నేనే తీసుకు చెప్పగిస్తాను నేను అందుకు రాలేదు మా అబ్బాయి తప్పు చేసేవాడు కాదు సార్ చాలా మంచివాడు చూడండి మిస్టర్ జనార్దన్ జరిగిన ఎన్నో విషయాలను మనం జరగలేదని చెప్పాం అలాగే జరగని ఎన్నో విషయాలను మనకు తెలిసి జరిగాయని చెప్పాం జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఒక మంచి పని కోసం అబద్ధం చెబుదాం కొండారెడ్డిని కొట్టింది మీ అబ్బాయి కాదు సార్ అవును వేరే ఎవరో కొట్టారు అలాగే కేసు ఫైల్ చేయమని చెప్పాను తప్పు సార్ ఇందులో తప్పే ఉంది తను ఎవరిని కొట్టాడు ఈ ఊరంతా చావాలనుకునే ఒక నీచుని కొట్టాడు ఇదే కొండాగాన్ని ఆరు నెలల తర్వాత కొట్టుంటే శక్తికి అవార్డు గాని రివార్డు గాని ఇచ్చుండేవాళ్ళు కొంచెం ఆలోచించండి మీ శక్తి మన డిపార్ట్మెంట్ కు కావాలి సార్ కొండాగాన్ని కొట్టిన తర్వాత శక్తి తిన్నగా నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఇప్పుడు తను నా కస్టడీలోనే ఉన్నాడు ఓకే మీరేం కంగారు పడకండి నేను చూసుకుంటాను సార్ నేను మా అబ్బాయిని చూడాలి తొందరపడకండి ఆ కొండాగాడి మనుషులు బయటే ఉన్నాడు 
వాళ్ల వల్ల మీ అబ్బాయి ప్రాణాలకి ఏ టైంలో నేను ప్రమాదం కలగచ్చు ఈ కేసుకు ముఖ్యంగా కొండా స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతవరకు కొంచెం ఓపిక పట్టండి ఏంటి రావిడు లాకప్ లో వేయకుండా రిలీజ్ చేయకుండా అలా ఉంచేసాడేంటా చూస్తున్నావా నువ్వు ఎవరిని కొట్టావో తెలుసా కొండారెడ్డి ఎవరికైనా వాణ్ణి ఎదిరించాలనే ఆలోచన వస్తేనే చాలు వెంటనే వాణ్ణి నరికేస్తాడు అలాంటి కొట్టావు వాడు బతికాడంటే నీ కుటుంబాన్ని లేపేస్తాడు అది జరగకూడదు అంటే నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ లో తాగి పోలీస్ స్టేషన్ మీద రాలేస్తున్నాడు సార్ వీడు రౌడీ షీటల్ని బడాబాబుల్ని వదిలేండి పేగాటగాడిని తాగుబోతాడని తీసుకొచ్చి కొట్టండి వదిలేండి వాళ్ళని హాస్పిటల్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది కొండారెడ్డికి స్పృహ వచ్చిందట ఏంటన్నా లోపలికి వెళ్ళి ఏసీ కూడా చూస్తున్నారా కాసేపట్లో పవర్ కట్ అవుతుంది పోలీస్ స్టేషన్ అటాక్ చేస్తారా ఇదే మీ మీద కేసు నొక్కండి వదిలేస్తే మీరందరూ దొరుకుతారని ఒక్కడిని వదలకుండా తీసుకొస్తాడని నేను ఊహించలేదురా కొండారెడ్డి కొండారెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్ గారు వచ్చారు చూడు నిన్ను కొట్టింది ఎవరో తెలుసా నన్నెవరూ కొట్టలేదు నాకేమి తెలీదు ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఒక సంతకం పెట్టండి ఇన్స్పెక్టర్ వాడు నీ కస్టడీలోనే ఉన్నాడు కదా వాడికి నేను చెప్పానని చెప్పు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నది వాడి ప్రాణాలు తీయడానికి నన్ను నమస్తే అన్నా నమస్తే అన్నా మనకొట్టే అన్నా కొంచెం టీ తాగేలనా అలా పట్టించుకోకుండా పోదేలానా రే అనుకుంటే ఈరా అన్నా నేను నీ మనిషి అన్నా అన్నా ఏమైనా డబ్బు అవసరం అయితే చెప్పనా పంపిస్తాను ఏంట్రా అన్నయ్యాని ఇంట్లో పిలిచినట్టు మర్యాదగా అన్నా అని పిలువు నువ్వు పదన్నా అన్నా నువ్వు పదా నీకెందుకు భయం నేనున్నాను కదా ఎవడికైనా ధైర్యం ఉంటే టచ్ చేసి చూడండి రా చించేస్తాను కొండగాడంట యాడ్రాబాడు రమ్మండ్రా వాడిని కొండగాడు అంటే నాకు దీంతో సమానం ఏందన్నా మూడు సరిగ్గా లేదా రేపు కలుద్దాం అన్నా నువ్వు బాగున్నా నేను చూసుకుంటా నేను అమ్మా లేచి ఏమైనా తినమ్మా అదే ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పారు కదా చెప్పారు ఏంట్రా అందరూ ఏవేవో చెప్తున్నారు 
ఎవరిని పల్లెత్తు మాట అనే వాడివి కాదు ఎందుకు అలా చేశావు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది నాన్నొకడు నడి రోడ్లు అన్యాయంగా కొడుతూ ఉంటే నన్ను చూస్తూ ఊరుకోమంటావా ఒకవేళ నాన్న చనిపోయి ఉంటే అయ్యో ఏం చేస్తున్నావరా నువ్వు అని నా చొక్క పట్టుకుని అడగవా చెప్పమ్మా నువ్వు అడగవాకరా ఏదేమైనా చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడానికి నువ్వెవరు నీ కళ్ళ ముందు జరిగినా సరే క్రిమినల్స్ తో పోరాడుతూ సచ్చిపోవచ్చు అది మీ డ్యూటీ కావచ్చు నాన్న కానీ నేను చేసింది కొడుగ్గా నా డ్యూటీ శక్తి శక్తి పిలిచావా నాన్న కూర్చోయ్యా పర్వాలేదు ఆవేశంలో మనం తొందరపడి చేసే పనులే మన జీవితాల్ని తలకిందులు చేస్తాయి అదృష్టం కొద్దీ అలా ఏం జరగలేదు జరిగింది ఏదో జరిగింది అంతా మర్చిపోదాం నా మీద కోపం అనా లేదన్న సరే వెళ్ళి పడుకోయ్యా దానికి నాకు పెళ్లైన రోజు నుంచి అంటే ఆవిడ మీ బైక్ అవును ఇలా రండి అక్కడే చూస్తున్నారు ఎక్కడికి వచ్చిన నోటి అందుకే దూర తీర్చుకుంటున్నాను వీళ్ళ మామూలు మార్కెట్ ఎప్పుడు తగ్గదనుకుంటాను ఏంటి నువ్వు నన్ను అన్న అంటున్నావు చెప్తున్న బావు కూడా మాకు అన్నా కదన్నా ఓ ట్రాక్ అలా వెళుతోందా వీళ్ళు మనల్ని హీరో చెయ్యాలని చూస్తున్నారు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు ఉపయోగించుకుంటాను ఇప్పుడు చూడండి రా నా పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంట్రా వదిన ఎంతసేపు వెయిటింగ్ లో ఉండాలిబుతూనే ఉంటారు అవన్నీ నువ్వు పట్టించుకోకు అన్నిటినీ నువ్వు రెండు రెండు కిలో తీసే వేసుకో తొందరగా ఏంట్రా నా మేడం మీద కట్టుందే తీసుకున్నావా తీసుకున్నారండి ఏంటి బీట్రూట్ ఈ కలర్ లో ఉంది మరి ఏ కలర్ లో ఉంటదండి అన్న నిద్రించి మాట్లాడతావా చూసావా బీట్రూట్ అంటే ఈ కలర్ లో ఉండాలి ఇప్పుడు లేదండి రాగానే ఇంటికి పంపిస్తాను అదే కూరగాయలకి డబ్బులు డబ్బులు వద్దండి ఏంటండి వద్దంటుంది ఇక మీద ఎప్పుడు ఇంతే పొదబడదా మీలో ఇంత ధైర్యం ఉందా పూజ ప్రేమకు కట్టుబడ్డం వల్ల ఇంట్లో నేను ఒక మంచు పర్వతాన్ని వీధిలోకి వచ్చానంటే నేను ఒక అగ్ని పర్వతాన్ని ఇప్పుడే అర్థమైంది ఎందుకండి ఏడుస్తున్నారు కాదు నేను ఒక అండర్ గ్రౌండ్ డాన్ అన్నది ఇన్నాళ్ళుగా నీ దగ్గర దాచిపెట్టాను ఇప్పుడు నువ్వే కనిపెట్టావు నన్ను మొదలు వెళ్లిపోవు కదా ఆ టైగర్ ని టచ్ చేయకు పూజ ఏంటండి ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు నేను ఎన్కౌంటర్ కావాల్సిన వాడిని అంటే ఇంట్లో ఆడుకుందామంటావా మిస్టర్ కొండారెడ్డి మొన్న హత్య కేసులో నిన్ను మొదటి ముద్దాయిగా అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇదిగో వారెంట్ శక్తి ఎప్పుడు చారు దివ్య కూడా వచ్చింది వంటింట్లో ఉంది వస్తున్నాను 
ఏంటమ్మా దివ్య కిచెన్ లో కూర్చావు టీ కావాలా అతయా నేను మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చాను వేరే ఎవరి కోసం రాలేదు మిమ్మల్ని చూస్తే బాధగా ఉంది అత్తయ్య కేర్ విజయ లాగా అమ్మోరు కాస్ట్యూమ్స్ వేసి హాల్ లో కూర్చోబెట్టి పూజించాల్సిన మిమ్మల్ని ఇలా కిచెన్ లో కష్టపెడుతున్నారే ఇదంతా కొద్ది రోజులే నేను వచ్చాక మీకు ఫుల్ రెస్ట్ ఇవ్వండి ఇస్తాను చూడాలనిపించింది వచ్చేసాను నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన దానివి కాదు అమెరికాలో కనుక పుట్టుంటే నెక్స్ట్ పీల్ బగ్ నువ్వే ఎంత క్యూట్ గా కథలు చెప్తావు ఇలాగే అమ్మా మీ తాతయ్య కూడా చెప్పేవాడు ఆ రోజుల్లో చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా ఎలా ఉండేవాడివి ఇలా చెక్కేవే ఈ రోజు నేను లోపల బనే వేసుకోలేదమ్మా కటింగ్ ఇస్తున్నావా అవును ఏం చేస్తున్నావు ఇదా ఇది పక్కనే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి ఉంది కదమ్మా ఆయన గుడుగమ్మా సైడ్ లో కొంచెం చిరిగిందన్నారు సరే ఇవ్వండి నేను కుట్టిస్తాను అన్నాను ఏదో దైవ కార్యంగా ఉంటుంది కదా అని ఏమండి లోన్ లంగా కుట్టడానికి ఇంత సేపా త్వరగా కానివ్వండి ఇది నీ లంగానా చూడమ్మా సర్కస్ టెంట్ కంటే పెద్దదిగా ఉంది ఎవరిని వెతుకుతున్నావు నేనెవరి వెతకట్లేదు ఓహో నువ్వు నన్ను చూడ్డానికి రాలేదా నిన్నందుకు చూడ్డానికి వస్తాను నువ్వు నన్ను చూడ్డానికి వచ్చావా ఎంత పెద్ద గొడవ జరిగింది నేను ఎంత కంగారు పడ్డానో తెలుసా ఒక ఫోన్ చే ఇందాక నుంచి అన్నయ్య ఎక్కడ ఎక్కడ అని అడుగుతున్నావు కదా అన్నయ్య వచ్చేసాడు ఓ మీట్ అయ్యారా ఓకే ఓకే క్యారీ ఆన్ వదినా పిక్చర్ స్టార్ట్ చేయక ముందే అన్నయ్య ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు కదా వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఉండే రష్యం చూస్తే టికెట్స్ దొరకవనుకుంటాను టికెట్లు దొరకవా ఎవరుండగా ఈ మాట అంటున్నావు మీ నాన్న పోలీస్ అనే ధీమాతో మాట్లాడుతున్నావా ఆయన యూనిఫామ్ లో ఉంటేనే ఎవరు పట్టించుకోరు ఇప్పుడు మఫ్టీలో వచ్చారు ఒక్కడు లెక్క చేయడు మా నాన్న ఎందుకండి మీరే వెళ్లి టికెట్ తీసుకురండి నేనా అవును ఇప్పుడు ఈ ఊళ్ళో మీరు ఎక్కడికెళ్ళా గౌరవిస్తారు కదా అవునవును అందుకని ఇటువంటి చిన్న పనులు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు నేను హడావుడు చెక్ బుక్ తీసుకురాలేదు మీ నాన్నడి కొంచెం క్యాష్ తీసుకొస్తారు ఇవ్వండి మీ అల్లుడు అడిగారు శక్తి నేనే బాబు మాట్లాడుతున్నాను మన ఫ్యామిలీకి పన్నెండు టికెట్లు అడిగావు కదా వచ్చి అడిగాను లేవంటున్నాడు కానీ చేతిలో టికెట్లు పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు టికెట్స్ మాత్రమే తీసుకురానా లేక చేతి నరిగి తీసుకురానా ఏంటి ఆయనకే టికెట్ ఇమ్మంటావా నేను చెబితే రౌడీ కొండలు కొట్టి జైలుకు పంపించాడే ఆ శక్తి భావన చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు మీకు ఎన్ని టికెట్లు కావాలో చెప్పండి నేను ఇస్తాను ఏమున్నాయో అన్ని మిగతా నేను ఇస్తాను ఈ టికెట్ ఏమైనా అమౌంట్ ఇవ్వాలి సార్ ఈ రోజు కలెక్షన్ కూడా మీ ఇంటికి వస్తుంది మీరు సినిమా చూడండి రండి రండి కూర్చోండి మన పవర్ చూసావు కదా నాన్న మీరు అక్కడ కూర్చోండి చిలిపి పనులు చేసుకుంటూ సినిమా చూడవచ్చు ఏమంటావు చూడండి చూడండి రజనీకాంత్ సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తూ చూడండి తర్వాత ఏంటి ఎప్పుడు దిండులో ఉండేదాను ఈ రోజు దూదులా ఉందనేంటి ఇట్స్ ఆల్ రైట్ బొగ్గె మీద అందంగా సొట్టు ఉండేది ఈ రోజు ఏంటి పెద్ద హోలు పడింది బాడీ ఇప్పుడు మారింది నువ్వు ఈ సీట్కి రావే నాకు కనిపించట్లేదు నువ్వు కాస్త హైట్ గానే ఉన్నావుగా రాయిటు బాబు నువ్వు ఈ సీట్ లోకి వస్తావా రండి మా హలో కొంచెం డౌన్ అవుతారా ఇంకొంచెం డౌన్ అవ్వండి కొంచెం వినోద్ ఇలా రా శక్తి శక్తి 
ఇక్కడొక ముసలి నల్లిపోరు తట్టుకోలేకపోతున్నాను నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావా నేను అక్కడికి వెళతాను సరే నువ్వేనా అందరిని డిస్టర్బ్ చేస్తోంది నువ్వు ఇక్కడ మెయిన్ పిక్చర్ చూస్తున్నావు అక్కడ చూడరా నీ పెళ్ళాన్ని ఇంకో చూస్తున్నాడు త్వరగా రా 
అవును వర్షమే రాలేదు మేడ మీదకి నీళ్ళు ఎలా వచ్చాయి అమ్మయ్యా ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోవడానికి ఇంత టైం పట్టింది అతిథులు వచ్చారంటే బిర్యానీ పెడతారు ఓకే కానీ నాకు అందులో ముక్కలు వేయకుండా ఒట్టి బిర్యానీ పెడతారా ఇప్పుడు మొక్కల్ని వెతికి నేను మెక్కేస్తాను ఎక్కడ ఎక్కడ గిన్నె ఇదిగో ఇక్కడ ఏంట్రా ఇది మొక్కలు ఉన్నాయనుకుంటే ఒట్టి ఎముకలు ఉన్నాయి అది సరే మా మామగారు మూలుగలు కొరకడంలో ఎక్స్పెక్ట్ కదా మనం కూడా కోరుకుందాం ఏమిటిది లోపలికి తొంగి చూస్తే లోకమంతా కనిపిస్తోంది అది దుర్మార్గులారా దివ్య నాన్న నాభి నుంచి గాలిని పీల్చి లోపల ఉన్న ఇంటీరియర్ అంతా ఖాళీ చేసేసాడే అంతా క్లీన్ చేసి పెట్టారు వచ్చినందుకు కాస్త బిర్యానీ అయినా తిందాం అడుగు మాత్రం మిగిలిచి పెట్టారు ఎక్కేళ్ళు వస్తుంటే నీళ్లు తాగండి దివ్యానాథ నీళ్ళతో కూడా మిగిలతలేదు అలా చూడు ఆంజనేయుడిలా ఎలా పడుకున్నాడో మీ మేడ మీద ఎంత సూపర్ గా ఒక ఏసీ రూమ్ రెడీ చేసినా చూస్తావా ఇంట్లో చోటు లేదా ఇప్పుడెందుకు మేడ మీద తీసుకొచ్చావు అందులోను ట్యాంక్ లోకి చోట ఎక్కడ చూసినా పూర్ణ మార్కెట్ లాగా ఒకే క్రౌడ్ ట్రై చేస్తున్నాను నీతో మాట్లాడడానికి కుదరట్లేదు సరే సినిమాకి నీతో బైక్ లో వెళ్తా వరకుంటే మీ నాన్న ఆ ఆటోలో వచ్చేయమ్మా ఏంటి కేకలు అర్థరాత్రి పూట ఏం చేస్తున్నారు మీ నాన్నకు కొంచెం కూడా మేనస్ అనేదే లేదు మీ నాన్నకు సిఐడి సిక్కిందర్ అనే ఫీలింగ్ కనీసం ఫోటోకైనా నవ్వుతాడో లేదో తెలీదు ఆయన వదిలే మీ అమ్మ ఉందే ఆవిడికి వండి వాచడానికి నేను ఏమైనా సుడిదార్ వేసుకున్న స్టవ్ నా ఆ తర్వాత మీ బామ్మ ఆవిడికి స్పెషల్ గా ఒక ప్లాస్టిక్ తయారు చేయమని చెప్పి ఆ నోటికి వేసి అతికించాలి కళ్ళు కూడా వదలదు చూసావా భూమికి జానుడు ఉండి తన ఐశ్వర్యరాయని ఫీలింగ్ వాడసలు నిద్రైపోడా ఎక్కడన్నా నైట్ డ్యూటీకి వాచ్ మెన్ గా చేర్పించు అన్నట్టు మీ అక్క పేరేంటి పూజ 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 కాదు బూడిద గుమ్మడికాయని పెట్టాల్సింది ఎప్పుడు చూసినా తింటూనే ఉంటుంది అదే చెబుతుంది నా తల్లి చల్లగా ఉండాలి అది సరే మా బావ నదిలేసావేంటి ఏమాయి తను నిన్ను అడిగిందా ఓ అతనా నేను వచ్చినప్పుడు ఏదో చేస్తున్నాడు గుర్తుకొచ్చింది తన పెళ్ళ లోపల్ నువ్విలా మాట్లాడుతున్నావని మీ అమ్మా నాన్నకి తెలిసిందో మా నాన్న ఒట్టి వేస్ట్ మనిషి పెరిగేడే గాని బుర్ర పెరగల కూతురు పెళ్లిడికి వచ్చిందే తనకి పెళ్లి చేసి పంపించాలనే బుద్ధి ఉందా కదా సరే రేపు పొద్దున్నే నేను ఊరికెళ్తున్నాను అనవసరంగా మాట్లాడి నా టైం వేస్ట్ చేయకు తర్వాత నేను టెన్షన్ అయిపోతాను ఎవరు నేను అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నానా మరి ఫ్యామిలీ మొత్తం మీద బురద చల్లి ఎలా వస్తున్నారో చూడండి వస్తున్నారు వస్తున్నారు 
రాజు బస్ ఇంకా ఫుల్ కాలేదు ఓ అరగంట వేసి వద్దాం ఇదిగో కండక్టర్ ఏంటి ఎంతసేపు అయ్యా బస్ స్టార్ట్ చేయి ఉండవయ్యా వెయిట్ చేయి ఫుల్ అవ్వద్దు నీ ఒక్కడి గురించి బస్ వస్తుంది అనుకున్నావా ఊరికే అసలే ఖాళీగా ఉందంటే ఏల గోళ ఒకటి తొందరగా బస్ తీరా ఇక్కడ థ్యాంక్స్ అలాగే మీరు వెళ్ళొస్తాం జాగ్రత్త బాబు నమస్తే స్టార్ట్ చేయి రైట్ రైట్ టిఫిన్ ప్యాక్ చేసుకొచ్చాను బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సరే మేము వెళ్తాం శక్తి రాగానే మా ఇంటికి రమ్మని చెప్పాను అలాగే చెప్తాను ఇలా వచ్చారంటరా శక్తి నీకు విషయం తెలుసా ఏంటి మన ఏదో ఒకే హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ జాబ్ వచ్చింది స్టార్టింగ్ శాలరీ ముప్పై వేలు మన రేంజ్ ఏ మారిపోయింది మనం ఈ రోజు పార్టీ చేసుకోవాల్సిందే పదండి ముందు పోనీ ఈ రోజు పీకల దాకా తగరమాయా అవును అవును శక్తి ఎక్కడా శక్తి ఏంట్రా పార్టీ అని చెప్పి ఉత్తిన భయపడతా ఏంట్రా కూల్ డ్రింక్ ఏం తాగు డ్రింక్ కూల్ అయింది తాగు శక్తి ఏంట్రా ఈ ఊళ్ళో నీకెంత గౌరవం ఉందో తెలుసా నీ పవర్ నీకే తెలియడం లేదు ఊరుకోరా నీ పేరు చెప్పుకుని ఎంతమంది పూజలు కొడుతున్నారు తెలుసా సరే సరే వాస్కండి తొందరగా తాగండి వెళ్దాం నీ కోసం నా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా రెడీ కొండగాడు జైలు నుంచి బయటికి రాని వాడిని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి సముద్రంలో పడేలేదో నా పేరు కుమారే కాదు చూడండ్రా కొండారెడ్డి మొక్కలు ముక్కలు నరికి సముద్రంలో పడేస్తా శక్తి ఏంట్రా నవ్వుతున్నారు మా శక్తి ముందు ఆ కొండగాడు దేనికి పనికిరాడు కొండారెడ్డి గురించి తెలుసారా నీకు పోరా కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ ఏమో సార్ దయచేసి మీరు వెళ్ళండి ప్లీజ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావయ్యా ఏం చూస్తున్నా గొడవ జరిగి షాప్ అంతా చిన్న భిన్నం ఏంటి ఏం కాలేదంటావు ఏంటి అవును సార్ నిన్న కొండారెడ్డి అని ఒకడు ఉన్నాడు ఈ రోజు శక్తి కుమార్ అని ఒకడు వచ్చాడు రేపు ఎవడొస్తాడో ఎవరికి తెలుసు ఇలాంటి రవిడీలతో గొడవ పడుతూ నేను కొట్టు నడుపుకోగలనా సార్ వెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ వెళ్ళండి రే అన్ని సర్దం రా సర్దండి రే త్వరగా సర్దం రా వస్తున్నానండి శక్తి ఎక్కడ కుమార్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏమైంది బార్కెళ్లి గొడవ చేశాడు మనపాయా అవును వాడు వెళ్ళింది కాకుండా ముంసాం కొడుకుని తీసుకెళ్లాడు లేదండి వాళ్ళే వచ్చి వీడిని పిలిచికెళ్లారు వాళ్ళు వచ్చి పిలిస్తే వీడెందుకు బార్కెళ్ళాలి స్లో లెఫ్ట్ తీసుకో బండి లెఫ్ట్ తీసుకో స్లో స్లో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు ఇంటికి వెళ్తున్నాను నువ్వేమన్నా పెద్ద రౌడీ అనుకుంటున్నావా నిన్న బార్లో ఏదో గొడవ చేసేవట ఈ ఊళ్ళో నువ్వు నెక్స్ట్ కొండారెడ్డి కావాలనుకుంటున్నావా సార్ మీరనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఏమర్థం కాలేదు నిన్న ఆ కేసు నుంచి వదిలేయటం తప్పైంది కదా సార్ అంతా నాకు తెలుసు సార్ బార్లో జరిగిన దానికి నా నర్సింహని మీ బావని పెట్టుకుని మార్కెట్లోను హార్బర్లోను గొడవ చేస్తున్నావట ఆ నర్సింహనికి ఏమైనా బాడీగాడా ఇదిగో చూడు మీ నాన్న మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను వదిలేస్తున్నాను ఇంకోసారి రిపీట్ అయిందో అన్నా అందరూ మామూలు ఇస్తున్నారు ఒక్కడు ఇవ్వనంటున్నా ఒక్కడు మాత్రమే ఇవ్వనని చెప్పాడట్రా అవును అన్నాను ఏ కష్టపడి బతకలేవా 
నలుగురు రౌడీలు అంట పెట్టుకుని రౌడీజం చేస్తున్నా సిగ్గులేదు రౌడీలను పెట్టుకుని మ్యారేజ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ అయిపోయిందా అందులో ఉండే కష్టం నీకు తెలుసా ఇంతకు ముందు అంతా గుండు కొట్టిస్తేనే వాడు రౌడీరా కానీ ఇప్పుడంతా పంకు పెట్టుకుంటున్నారు దీనికి సన్ సిల్క్ షాంపూ పేరాచుడు కోపర్ నీడంటూ ఒక తలకు మంత్రి రెండు వేలు ఖర్చు అవుతోందిరా అంతేకాదు ఇప్పుడు చెవులు కుట్టించుకుని కమ్మలు పెట్టుకుంటేనే రౌడీకి మార్కెట్ లో భయపడుతున్నారు అందుకనే చూసావా ఒక్కొక్కడికి కాసు బంగారంతో చెవికి కమ్మలు చేయించాను అందులో నువ్వు ఏదోకి చుమికి కావాలట ఇంతకు ముందు రౌడీలంటే నడిచి వెళ్లేవాళ్లు ఒకవేళ పోలీసులు వస్తే బెదిరి పారిపోయేవారు కానీ ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ టీ తీసుకురారా అంటే టాటా సుమో కావాలని అడుగుతున్నారు రా దానికి డీసెల్ ఖర్చు ఎవడిస్తాడు రా అంతేకాదు ఇంతకు ముందు పెసరట్టు చిల్లు గారిస్తే చాలు చేత్తో బళ్ళాలు పట్టుకునేవారు రా కానీ ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ కావాలని అడుగుతున్నారు రా అందులోనూ లెగ్ పీసులు లేవంటే మూడౌట్ అవుతున్నారు అందుకోసమే బిర్యానీ సెంటర్ లో మూడు చోట్ల సొంతంగా నడుపుతున్నాను రా ఇప్పుడు అర్థమైందో నలుగురు రవడీలను పెట్టుకుని మెయింటైన్ చేయడం అంటే సోలార్ జంగ్ మ్యూజియం మెయింటైన్ చేయడం కంటే కూడా కష్టమైన విషయం రా అందుకని ప్లీజ్ చూసి ఏదైనా పడేగరా తెలుసునా శక్తి అన్న భావ శక్తి అన్న భావ మామూలు ఇస్తావా శక్తి అన్న పిలవమంటావా అక్కడ అక్కడ రే మీరంతా శక్తి శక్తి అని ఎందుకు అరిచారు రా శక్తి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నాడు రా అయ్యో మీరొకడో నోట్ లెక్క పెడుతున్నాడు రే పండోడా నా పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తారా చెప్పరా నేను వసూలు చేయమని చెప్పారా చెప్పరా చెప్పరా నా పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేశావో నేను రౌడీని కాదు నేను రౌడీని కాదు నా పేరుతో ఎవరి డబ్బులు అడిగినా ఇవ్వకండి నాకెవరి డబ్బులు అవసరం లేదు నేను రౌడీని కాదు నేను రౌడీని కాదు హలో ఒక్క సెకండ్ కూడా ఈ ఇంట్లో ఉండను వెళ్ళిపోతానే ఎక్కడ నా ప్యాంటు నా డ్రెస్ లోని తేమే అయ్యో ఏమండి ఏమైంది ఇంకా ఏం కావాలి ఏం కావాలి ఇంటికి ఇళ్ళని కానికి వచ్చిన అల్లుడు అనే గౌరవం ఉందా లేక మర్యాద అయినా ఉందా బావా బావ మర్ద అనే బంధం ఎంత ముఖ్యమైంది దానికి అర్థం లేనప్పుడు నేను ఎందుకని ఇంట్లో ఉండాలి వెళ్ళిపోతానే ఏం జరిగిందో ముందు చెప్పండి శక్తి వచ్చే వెళ్ళిపోవాలి అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పండి ఇంకా ఏం చెప్పమంటావే చెప్పి ఏమిటి ప్రయోజనం మార్కెట్ లో రౌడీ నరసింహంతో మామూలు విషయంగా మీ తమ్ముడు శక్తి గొడవ పడుతున్నాడు అది చూస్తూ నేను ఊరుకోగలలా మీరు దగ్గరకు వెళ్లి ఏమిటి శక్తి మీ నాన్న ఎంత నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ మన కుటుంబానికి అంటూ ఎంతో గౌరవం ఉంది దానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చారా నడుచుకోవద్దని చెప్పినందుకు అందరి ముందు నన్ను కొట్టెక్కేందుకు తోసేశాడు తెలుసా ఏమిటి బాబు మీకు ఇంకోసారి చెప్పాలా అత్తయ్యా ఏదైనా సరే శక్తి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడదా ఇక మీద మాట్లాడడానికి ఏముంది అత్తయ్య ఇదిగోండి మీ అమ్మాయిని పట్టుకోండి నాకు ఎలా అప్పగించారో అలాగే చెక్కు చెదరకుండా తిరిగి మీకు అప్పగిస్తున్నాను నన్ను వదిలేండి ఇప్పుడేం కూడా చేసి వచ్చావు నేనే కూడా చేయలేదు నాన్న బాబా నరసింహమే నా పేరు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు ఏంట నిలదీశాను అందుకని మా ఆయన కొడతావా అక్క నేను బావాను కొట్టలేదు ఇంకోసారి ఇలా తప్పు చేస్తే తప్పకుండా కొడతాను రౌడీజం చేసేవాడికి ఇంట్లో స్థానం లేదు నాకు నువ్వు ఒకరివే కొడుకు కాదు మిగతా ముగ్గురు భవిష్యత్తు ఆలోచించాలి ఓ బయటికి ఏంటండి మీరు అనేది ఏం జరిగిందో తెలుసుకోకుండా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు మీ నాన్నది కోపంలో ఓ మాట అంటే నువ్వేంట్రా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ నన్ను రౌడీలా చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అలాగే చూస్తున్నారని అమ్మా ఏడో కమ్మా ఊరుకో అమ్మా అయ్యో దివ్య వదిన వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఈ గొడవలో పడి మర్చిపోయాను హలో హలో ఆంటీ ఫోన్ చేసి 
మనకేమన్నా అల్లుడు దొరక్కనా ఈ సంబంధానికి ఒప్పుకున్నది ఏదో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఎస్ఐ అవుతాడు కదా అని ఒప్పుకున్నావు అలాంటి రౌడీకి మా నమ్మాయి నిచ్చి పెళ్లి చేసి దాని జీవితం నాశనం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు దయచేసి ఈ సంబంధం మాకొద్దని వాళ్ళకి చెప్పి రండి అయ్యో ఉన్న పాడంగా ఏదో ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు నేను అక్కడికి వెళ్లి అసలు విషయం ఏమిటో కనుక్కొని వస్తాను శక్తి బాగా లేట్ అయిపోయింది ఈ ఒక్కరోజు మా ఇంట్లో అడ్జస్ట్ కరా రేపు ఎలాగైనా వేరే రూమ్ చూద్దాం పర్లేదురా అది నువ్వు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చావు కదా వద్దురా నేను ఇంటికే వెళ్తాను ఇంకాసేపట్లో మా నాన్న నా కోసం వెతుకుతాడు దారిలో ఎక్కడైనా చూశాడంటే రే శక్తి క్షమించరా ఇంటికి రారని పిలుస్తాడు మా నాన్న ఓడిపోవడం క్షమించమని అడగడం నాకు ఇష్టం లేదు పడుకోలేదా నిద్ర రావటం లేదు అర్ధరాత్రి ఎక్కడికండి నేను వెళ్ళి శక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడో తీసుకొస్తాను నేను ఏమన్నా అంటే బాధపడతాడు నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా ఎక్కడికి వెళ్ళావురా ఎక్కడికి వెళ్తానమ్మా తిన్నావా నిన్నే తిన్నావా ఆకలిస్తుందమ్మా రారా రా రమ్మంటున్నాను కదా రా హలో చెప్పునా అన్న ఆ కొండారెడ్డి మనుషులు బెయిల్లో బయటకు వచ్చారు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు నువ్వు శక్తితో తిరుగుతున్నావని వాళ్ళకి తెలిసిందో చంపేస్తారు పెట్టేరా ఫోన్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నావా తీసుకున్నాను అయ్యో టోటల్ గా నాలుగు వస్తుంది నా లక్కీ నెంబర్ మూడు అన్నయ్య అనయ్య ఇంకో అప్లికేషన్ తీసుకుందాం ఏం కాదు అన్నయ్య ప్లీజ్ అన్నయ్య ప్లీజ్ అన్నయ్య ఓ అన్నయ్య ఈ మధ్య నువ్వు నాతో ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటున్నావు
पेर शक्ति ऊर्जा विड़ रोड़ी से तटको लायक पोतना हूँ। रोज़ गड़ा वाले। नेट इधर तो बदले सैलक्टे स्वीट अबाई सैलक्टयाबाई सैलक्ट स्वीट शक्ति एस सीटी चौड़व जगह जनार्दन को मन नागमणि जय कुमार मन शक्ति मन इंस्पेक्टर आ स्टेशन इंस्पेक्टर तो माला इकड़कोचार लोपले कुर्चोपे वी एवर तो यी मेरे टेन अवकंडी एम चेलो आलोचे तलपतर वीडूस 
ఏంటి శక్తి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్ పరిగెడుతున్నా తప్పుకుంటున్నా వదిలేయమంటున్నాను వదలనంటున్నాను సామంటారా చెప్పండి బాబుగారు ఎంతసేపు అయింది వచ్చి సాయంత్రమే వచ్చాను మీరు వస్తారని ఇంతసేపు వెయిట్ చేస్తున్నాను కొంచెం మీతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలి బయటకు వస్తారా దివ్య వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ బంధువులు దివ్య పెళ్ళిని త్వరగా చేయాలని తొందరపడుతున్నారు నేను వాటికి త్వరలోనే పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అప్పుడే వాడికి బాధ్యత తెలుస్తుంది ఎస్ఐ సెలక్షన్ లో పాస్ అయ్యాడు త్వరలోనే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది నేను చెప్పదలుచుకున్నది అది కాదండి శక్తి మునపట్ల లేడని విన్నాను నేను రోడ్డు మీద చూశాను గొడవ పడుతుండగా ఏమంటున్నారు బాబుగారు దివ్య అమ్మ వాళ్ళ బంధువుల అబ్బాయి ఒకడున్నాడు దివ్యను అతనికిచ్చే చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నాం మీరు కొంచెం ఆలోచించండి మీకు పెళ్లికి వచ్చిన అమ్మాయి ఉంది కదా దివ్య మంచి అమ్మాయి తను ఎక్కడన్నా సంతోషంగా ఉండాలి అది శక్తి వచ్చి దివ్య పెళ్లికి అడ్డుపడతాడేమోనని భయంగా ఉంది నా కొడుకు వల్ల దివ్య కానీ దివ్య పెళ్లికి కానీ ఏ సమస్య రాదు మీరు ధైర్యంగా వెళ్ళొచ్చు కాదండి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటంటే మీరు కూడా దయచేసి మీరు బయలుదేరండి వస్తాను నిన్ను ఈ పరిస్థితిలో చూడలేకపోయాను రా అందుకే ఆవేశంలో ఏం చేయాలో తెలియక కొట్టాను రా నాకు తెలుసు నాన్న నువ్వు ఇక ఇంటికెళ్ళు అమ్మను బాధపడదని చెప్పు శక్తి ఇదిగో తిను ఇంట్లో ఇంకా ఎవరు ఏం తినలేదు రా తినరా తిను బాబు మెల్లగా తిను వీడితో ఎలా చెప్పాలి దివ్య వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారా నీ ప్రవర్తన వాళ్ళకి నచ్చలేదట దివ్యకి వేరే సంబంధం చూసామన్నారు నీ విషయంలో వాళ్ళు భయపడుతున్నారు దివ్య పెళ్లికి నా కొడుకు వల్ల ఎలాంటి సమస్య రాదని వాళ్ళకి మాటిచ్చాను రా
ಕಣ್ಣೆದರಿಗೆ ಕನುಲೇ ಕಲಗ ಕಣ್ಣೀಟಿನಿ ತುಡಿಚೆ ಚೆಯ್ಯೇರಿ ಮರಿಗೆ ಮನಸೇ ಶಿಲಗ ಓದಾರ್ಪುನು ಪಲಿಕೆ ನೋರೇರಿ ಮನುಷುಲಕು ಮನಸಿಚ್ಚಿಯಾದೇವುಡು ದ್ರೋಹವು ಚೇಸಡು ತನು ಮನಿಷೈ ಉಡಿತೇನೇ ಆ ಬಾಧಲನೇ ಚವಿ ಚೂಸ್ತಾಡು ಈ ಬಂಧಾನಲೋ ನುವು ಬಂದೀವೈತೆ ಬಯಟೇ ಪಡವು ಈ ಕೈ ನಾಟಿ ಕೈನ ಕರಿಗೆ ಕನುಲೇ ಕಲಗ ಕನ್ನೀತಿನಿ ತುಡಿಚೆ ಚೆಯ್ಯೇರಿ ಮರಿಗೆ ಮನಸೇ ಶಿಲಗ ಓದಾರ್ಪುನು ಪಲಿಕೆ ನೋರೇರಿ ಎನ್ನೆನ್ನೋ ಆಶರುನ್ನ ತಲಚಿನವನ್ನಿ ನೆರವೇರೇನಾಚಿ ಕಟ್ಟಿಲೋ ನಾವೆಳುತ್ತುಂಟೆ ನೀಡೇ ನೀ ಕೂತೆಲಿಯದುಲೆ ಉಡ್ಡು ನವುಂಡೇ ಓಡಲಕು ಕಡಲಿ ಕಷ್ಟಾಲು ತೆಲಿಯವುಲೆ ಇದಿಯಂತ ವಿಧಿರಾತ ಮನಿಷಿ ಬದುಕೆ ಎದುರೀತ ಕರಿಗೆ ಕನುಲೇ ಕಲಗ ಕನ್ನೀಟಿನಿ ತುಡಿಚೆ ಚೆಯ್ಯೇರಿ ಮರಿಗೆ ಮನಸೇ ಶಿಲಗ ಓದಾರ್ಪುನು ಪಲಿಕೆ ನೋರೇರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಪ್ಪಡಾನಿಕ ಮುನ್ನ ಭಾರ್ಯ ರಾಲೇದು ತಪ್ಪುಕುಂದೆ ಕೇಸ್ ನಿಲಬಡದು ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಎಲಾಗೇನೆ ಬೈಟಿಕೊ ಕಷ್ಟ ಚೂಡು ಶಕ್ತಿ ನುವು ಗನಕ ಎಸ್ಸೆ ಐತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀ ವೆನಕೆ ಉಂಟುಂದೆ ನುವನುಕುನುವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸೋಚ್ಚು ಕಾನಿ ಅಂತವರೆಗೂ ನೀಕು ಕಾವಲ್ಸಿಂದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಿ ಈ ಉಳ್ಳು ದೊರಕುತ್ತುಂದನ್ನ ನಮ್ಮಕ ನಾಕು ಲೇದು ಅಂದುಕನಿ ನೀ ಜೇಪೇದೇಂಟಂಟೇ ಕೊನ್ನಾಳವರೆಗೂ ಈ ಊರು ದಲಿಸಿ ರಾಜಮಂಡಿ ವೆಳ್ಪೋ ಏಂಟ ಆಲೋಚಿಸ್ತುನಾವು 
మీ నాన్న అభిప్రాయం కూడా ఇదే రే నువ్వు ఊరి లెక్క ఏం జరిగిందో తెలుసా రమేష్ గారికి పెళ్లి చూపులు జరిగాయి వీడు మోహన్ చూసి వాళ్ళు ఊరి లెక్క ఉత్తర రాస్తాన్నారు వీడి టెన్షన్ అయిపోయాడు ఏ అమ్మాయి పక్కిల్లే కదా వీడు నచ్చలేదని అంత నాజుగా చెప్పారు చూడు సరే అదొద్రే వీడి గురించి ఇంకో మ్యాటర్ చెప్తాను విను శక్తి దివ్యరా నువ్వేం చెప్పొద్దు నేను తట్టుకోలేను నేను నిర్ణయం తెలుసుకోవడానికో నిన్ను ప్రశ్నించడానికో నేను రాలేదు నువ్విక్కడికి వచ్చావని తెలిసింది చూడాలనిపించింది జీవితాన్ని నిర్ణయించడానికి మీ నాన్న గాని మా నాన్న గాని అంతేకాదు నీకు కూడా హక్కు లేదు దివ్య 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 ఏడుస్తూ వెళ్తుందిరా పిలవరా వద్దురా వెళ్ళనివ్వు ఇప్పుడు తనని నేను ఓదార్చానంటే ఆ తరువాత జీవితాంతం తను ఏడవడానికి నేనే కారణం అవుతాను నా జీవితం అంతా నన్ను కాదని జరుగుతుంది ఇది కూడా అంతే నేను తన మంచికి ఆలోచించానని ఏదో ఒకరోజు అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ రోజు నన్ను క్షమిస్తుంది అన్ని చోట్ల వెతికామన్నా ఎక్కడా కనిపించలేదు వాడు మనకు భయపడి పారిపోయి ఉంటాడు ఇక మీద సచిన వాడు ఈ ఊళ్ళో అడుగుపెట్టలేడన్నా ఆ పీరికి యాదవ్ నదిలేతావన్నా ఎవడు నదలమంటున్నావురా చావంటే ఏంటో తెలుసా నీకు దాని దగ్గరికి వచ్చిన వాణ్ణిరా నేను అదే పూర్ణ మార్కెట్ లో వాణ్ణి నిలబెట్టి ఈ చేతులతో వాణ్ణి మొక్కలు మొక్కలుగా నరికి వాడి రక్తాన్ని పులిగా వెత చల్లుతాను మార్కెట్ లో కొండారెడ్డంటే వణుకు పుట్టాలి కావాలి ఆ రోజు వాడి బాబును కొట్టినందుకే వచ్చాడు వాడి కుటుంబాన్ని నాశనం చేయండ్రా ఎక్కడున్నా వస్తాడు ఏ విద్య ఏం చేస్తున్నావుస్తున్నానమ్మా ఇంట్లో ప్రతి పని నేనే చేయాలి ఎవ్వరూ లేనట్టు ఏమైంది విద్య ఏంటా శబ్దం ఇది కూడా సమయానికి వెలుగుతుంది ఒకే ఒక కొవ్వతి వెళ్ళి విద్య ఏంటిది కప్పులన్నీ కింద పడిపోయినట్టున్నాయి విద్య విద్య ఏం చేస్తుంది చెప్పారు కదా ఈ ఊళ్ళో పోలీస్ కుటుంబాలకే సేఫ్టీ లేదు కొండారెడ్డి మీద చట్ట ప్రకారం యాక్షన్ తీసుకోవాలి సార్ ఏం యాక్షన్ తీసుకోగలం కొండారెడ్డిని ఎదిరించి ఎవరు ఏం చేయలేదు జనార్దన్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ఊళ్ళో లేదు ఈ టైంలో మన ఇష్టానికి మనం ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేము దయచేసి నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి 
కొండారెడ్డి చెప్పారంటే చేస్తాడు ఒక్క శక్తి కోసం మీ కుటుంబం మొత్తాన్ని బలి చేసుకోకండి సార్ శక్తి ఎక్కడున్నా ఫోన్ చేసి పిలిపించండి కొండారెడ్డి కాళ్ళు చేతిలో పట్టుకుని క్షమాపణ అడిగితే సంవత్సరాన్ని తీరిపోతాయి జనార్దన్ హలో ఆ చెప్పమ్మా తిన్నానమ్మా బాగుందమ్మా నిన్నే కదమ్మా వెళ్ళావు నేనేమైనా ఒంటరిగా ఉన్నానా నాతో శక్తి ఉన్నాడు కదా సరే రేపు నేను స్టేషన్కి వస్తాలే బాలు నేను ఫోన్ చేసి చేసుకోరా హలో సార్ నేను జనార్దన్ గారు అబ్బాయి శక్తిని మాట్లాడుతున్నాను నానున్నారా శక్తి టీ కాఫీ రెండు కలిపి చేశాను తాగే శక్తి 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 నాన్నొకటి నడి రోడ్డు అన్యాయంగా కొడుతూ ఉంటే నన్ను చూస్తూ ఊరుకోమంటారు మిగతా ముగ్గురు భవిష్యత్తు ఆలోచించాలి హోబై
శక్తి నేరస్తుడే అయిన దుర్మార్గుడైన కొండారెడ్డిని ఎదిరించి పూర్ణా మార్కెట్ ప్రజలకు మేలు చేసినందువల్ల అతని సత్రవర్తన భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐపీసీ సెక్షన్ తొంభై ఏడు నూట ఆరు ప్రకారం రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష కారణంగా శక్తిని ఈ న్యాయస్థానం విడుదల చేయడమైనది కలలన్నీ భరించలే దైవం కరుణించలే బతుకు అర్థం తెలిసినులే బతుకే వరమై వెలిసినులే నా కొడుకే నన్ను గెలిచినులే 